بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ چیپٹر ایک انتہائی حساس موضوع پر ہے ایک ایسا موضوع جس نے پچھلے ڈیڑھ سو سال میں کئی ابہام پیدا کیے ہیں لیکن ان ابہام کی وجہ صرف اس کی حساسیت تھی کوئی اس موضوع پر کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا میں اس چیپٹر کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں پہلا حصہ اس موضوع کی سنجیدگی اور حساسیت پر بات کرے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ معاملات اتنے سیدھے ہیں نہیں جتنے ہم کہہ دیتے ہیں پہلے حصے میں کئی سوالات بھی کھڑے ہوں گے جو بظاہر ایک ڈیڈ اینڈ ایک بند گلی نظر آئیں گے لیکن اس چیمپ کا دوسرا حصہ آپ کو ان سوالوں کے جوابات دینے کے لیے تیار کرے گا تاریخ میں فوسلز ایک لمبے عرصے سے مل رہے ہیں اور فوسلز ان ہڈیوں کو کہتے ہیں جو لاکھوں سال سے زمین میں دبی ہوئی ہوں یہ فوسلز کبھی ڈائنوسورس کے ہوتے اور کبھی معدوم ہو چکے جانوروں کے لیکن ایٹین ففٹی سکس کے جرمنی میں ایک ایسی دریافت ہوئی جس نے مستقبل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا اور بہت سے مذاہب کو چیلنج بھی کیا حتیٰ کے مسلمانوں کو بھی یہ دریافت تھی ایک انسان نما کھوپڑی کی اور انسان نما کا مطلب یہ ہے کہ اس کھوپڑی کی شیپ تو بالکل انسانوں والی تھی لیکن وہ دریافت انسانی کھوپڑی سے کہیں زیادہ بڑی اور کہیں زیادہ چپٹی تھی جیسے انسان جیسی کوئی مخلوق ہو اس کھوپڑی کی عمر معلوم کرنے کے لیے ایک سائنٹیفک میتھڈ اپنایا گیا جسے کاربن ڈیٹنگ کہتے ہیں وہ اس ٹیکنیک سے پتہ چلا کہ یہ کھوپڑی تو لاکھوں سال پرانے کسی مخلوق کی ہے جو کہ انسان جیسی تھی لیکن ان لاکھوں سال کے دعوے میں تھوڑا سا شک کرنا ضروری ہے کیونکہ کاربن ڈیٹنگ ٹیکنیک میں اگر سیمپل یعنی جس چیز کی عمر معلوم کی جا رہی ہے اس میں تھوڑی سی بھی ملاوٹ ہو جائے تو بہت غلط ریزلٹ سامنے آتا ہے کاربن ڈیٹنگ ایک بہت زیادہ قابل اعتبار طریقہ نہیں ہے اسی لیے جہاں ایک طرف کھدائی کے دوران ایک کے بعد ایک فوسلز ملنے لگے وہیں دوسری طرف ان کی عمریں معلوم کرنے کے لیے کاربن ڈیٹنگ کے علاوہ بھی نئی سے نئی ٹیکنالوجی ایجاد ہوتی چلی گئی مثلاً ریڈیو کاربن ڈیٹنگ مثلاً الیکٹران پیرا میگنیٹک ریزوننس مثلاً تھرمو لومینیسنس ڈیٹنگ مثلاً ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ مثلاً انکیومینٹل ڈیٹنگ اور اس وقت ان ڈھانچوں یا ان کھوپڑیوں کی عمریں معلوم کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی میں ایکسلریٹڈ میس اسپیکٹرومیٹری اور یورینیم فوریم میتھڈس شامل ہیں یہ وہ میتھڈس ہیں یہ وہ ٹیکنیکس ہیں وہ طریقہ کار ہیں جو کسی بھی چیز کے پگمنٹس کو ڈائریکٹ سیمپل کر کے بتا دیتے ہیں کہ فلاں چیز اتنے ہزار یا اتنے لاکھ سال پرانی ہے تو اب دو سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کھوپڑیوں کی عمر معلوم کرنے کا ایک طریقہ ناقابل اعتبار ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ ناقابل اعتبار ہو سکتا ہے تیسرا ناقابل اعتبار ہو سکتا ہے لیکن جب تمام ٹیکنالوجیز ایک جیسا ریزلٹ دکھائیں تو پھر یقین کرنا پڑ جاتا ہے کہ وہ واقعی لاکھوں سال پرانے ڈھانچے ہیں دوسرا سوال یہ کہ ایک ڈھانچہ فراڈ ہو سکتا ہے دو ڈھانچے فراڈ ہو سکتے ہیں دس ڈھانچے فراڈ ہو سکتے ہیں اور یہ سچ ہے کہ لوگوں نے فیک ڈھانچے بنائے بھی ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اب تک چھ ہزار ایسے ڈھانچے مل چکے ہیں جن کی آتھینٹیسٹی میں جن کے سچے ہونے میں جن کا حقیقی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ واقعہ تو لاکھوں سال پرانے ہیں اور اس سے ایک بہت ہی خوفناک تھیوری پیدا ہوئی کہ یہ کھوپڑیاں کسی ایسی عجیب و غریب مخلوق کی ہیں کہ جو انسان سے پہلے اس زمین میں آباد تھی اور انسان کے بجائے جانوروں کے زیادہ قریب تھی اور انسان اسی کی نسل سے آگے پیدا ہوئے اور اس تھیوری کو نام دیا گیا تھیوری آف ایولوشن یعنی نظریہ ارتقا اب یہ ایک بڑی پریشان کن دریافت تھی اور ماڈرن نسل کے ذہن میں طرح طرح کے شک اور شبہات پیدا ہونے لگے کہ کیا واقعی ایولوشن سچ ہے کیا واقعی انسان کسی ایسی حیوان نما مخلوق کی نسل سے ہے اور اگر یہ بات سچ ہے تو یہ تھیوری کسی بھی الہامی مذہب سے بہت زبردست طریقے سے ٹکرا رہی تھی کہ پہلے انسان حضرت آدم مٹی سے بنے تھے اور یہ تھیوری کہتی ہے کہ انسان کسی حیوان نما مخلوق سے بنا تھا اب اس ٹکراؤ سے نمٹنے کے لیے تمام مذاہب نے اپنی اپنی تھیوریز پیش کی عیسائیوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ سب ڈھانچے یہ سب فوسلس وغیرہ جھوٹ ہیں فراڈ ہیں انہیں خدا نے صرف ہمارا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے زمین میں رکھا ہے ایسے یہودیوں نے بھی انہیں جھوٹا کہہ کر جان چھڑا دی لیکن مسلمانوں میں 
اوپینین ڈیوائڈ ہونا شروع ہو گئی رائے تقسیم ہونا شروع ہو گئی کچھ اسکالرس نے خاموشی اختیار کر لی کچھ اسکالرس نے ایولوشن کے کچھ حصوں کو مان لیا اور کچھ کا انکار کر دیا اور کچھ اس بات پر ڈٹ گئے کہ نہیں ایولوشن محض ایک تھیوری ہے صرف ایک اندازہ ہے ایک دھوکہ ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ صرف کہہ دینے سے کہ یہ ایک تھیوری ہے ایک اندازہ ایک دھوکہ ہے جان نہیں چھوٹ جاتی ماڈرن ایجوکیشن سے منسلک نسل سوال کرتی ہے یہاں تک کہ سیونٹیز میں ترکی سعودی عرب لبنان اور پاکستان وغیرہ کو باقاعدہ ایک کیمپین چلانی پڑی تھی کہ ایولوشن جھوٹ ہے فراڈ ہے دھوکہ ہے آخر کار اسکالرس کی اکثریت نے یہ حل نکالا کہ ہمیں اس موضوع پر توقف سے کام دینا چاہیے یعنی کہ جو چیز قرآن میں ڈکلیئر نہیں ہوئی بھی اس پر بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب اس توقف سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوا اور اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ نائنٹین پرسینٹ مسلمان انیس فیصد مسلمان یہ ماننے لگ گئے ہیں کہ انسان ایولوشن ہی کی پیداوار ہے بلکہ ٹو تھاؤزنڈ نائن میں جب میگل یونیورسٹی نے پاکستان کے ہائی اسکولس میں ایک سروے کیا تھا اور اسٹوڈنٹس کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ کیا ان فوسلس کو دیکھ کر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ایولوشن سچ ہو سکتا ہے تھرٹی سکس پرسینٹ نے ہاں ہی میں جواب دیا تھا اور ٹو تھاؤزنڈ تھرٹین میں پیو ریسرچ کی پی ای ڈبلیو ریسرچ کی سروے سے یہ پتہ چلا تھا کہ ہاں کہنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے یہاں تک کہ ایران اور افغانستان جیسے کنزرویٹو ممالک میں بھی ٹوینٹی سکس پرسینٹ نے ہاں کہی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ٹو تھاؤزنڈ فورٹین میں جب داعش نے مسل عراق میں قبضہ کیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے اسکولس کے اندر بایولوجی پڑھانے پر پابندی لگائی تھی اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو میں نے سینٹ آگسٹین کی پانچویں صدی کی ایک کتاب دی سی وی تاتے دے دا سٹی آف گاڈ میں پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک سو ستر سال بعد ایک رومن بادشاہ جولین کے سامنے ایک یونانی عیسائی اور ایک مصری ملحد کا مناظرہ ہوا تھا اور آدم علیہ السلام کے بارے میں ان دونوں کا نقطۂ نظر سننے کے بعد جولین نے کہا تھا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ ایک کے بجائے کئی آدم آئے ہوں اور اس وقت ان تمام ڈھانچوں اور فوسلس کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے ہاں بھی ایک بڑا طبقہ اس کانسیپٹ کا قائل ہو چکا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو اس موضوع کی سنجیدگی اور اس کی حساسیت کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس پر انٹلیکچوئل انداز میں بات کرنا دلائل کے ساتھ بات کرنا کس قدر ضروری ہے اور انٹلیکچوئل انداز میں بات کرنے کے لیے ہمیں بہت ہی توجہ سے قرآن حدیث اور بذات خود ان ڈھانچوں کو سٹڈی کرنا ہوگا اب یہ ڈھانچے کتنے عجیب و غریب سے ہیں چلے میں ان میں سے کچھ کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں 1974 میں اتھوپیا سے ایک ڈھانچہ ملا جو پائی پیڈل یعنی کہ دو ٹانگوں پر چلنے والی کسی مخلوق کا تھا یہ کسی عورت یا عورت جیسی کسی مخلوق کا ڈھانچہ تھا فی میل اسکیلیٹن اور مقامی زبان میں لوگوں نے سے پیار سے اس ڈھانچے کا نام ڈنکنیش رکھا جس کا مطلب ہے کہ تم بہت پیاری ہو دنیا آج اس ڈھانچے کو لوسی کے نام سے جانتی ہے پچھلے پچاس سال میں لوسی کو کئی ممالک میں لے جایا گیا اس پر کئی طرح سے ریسرچ کنڈکٹ کی گئی بلکہ اگر آپ نے 2013 میں ہالی ووڈ کی فلم لوسی دیکھی ہو تو اس فلم میں اسی لوسی کا ریفرنس تھا بہرحال مختلف طریقوں سے اس کی ایج ڈسکور کی گئی اس کی عمر معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ لوسی آج سے بتیس لاکھ سال پہلے زمین میں جیا کرتی تھی اور یونیورسٹی آف ٹیکسس نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ لوسی ایک درخت سے گر کر مری تھی اور بعد میں اسے کسی جانور نے کھا لیا تھا اور اس جانور کا انفیکٹ ایک دانت آج بھی لوسی کی کمر کی ہڈی میں پھنسا ہوا ہے اسی طرح دو اور ڈھانچے جن میں سے ایک ایتھوپیا سے ملا جو آج سے بیس لاکھ سال پہلے زمین پر چلا کرتا تھا اور دوسرا کینیا سے ملا ایک ڈھانچہ ترکانا بوائے جو بالکل ایک نو عمر سے لڑکے کا ڈھانچہ تھا لیکن میں آپ کو دو بہت ہی عجیب و غریب درختوں کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں پہلی تو آج کے اسرائیل میں ملی تھی یہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ نو ڈھانچوں کی پوری ایک فیملی تھی جسے قزفے کہتے ہیں اور سب سے عجیب بات کہ ان میں سے جو ڈھانچہ سب سے چھوٹا تھا وہ ایک بچے کا تھا جس کے ہاتھ میں بارہ سنگے کے سینگ تھے اور دوسری عجیب دریافت انڈونیشیا کی ایک بہت بڑی غار 
नियंगुआ में हुई थी और वहां पर भी एक नहीं दो नहीं बल्कि कस्बे की तरह नौ ढांचों की पूरी एक फैमिली थी और सबसे अजीब बात कि ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ तीन फुट के थे यानी कि आज के हिसाब से बिल्कुल बोने बल्कि इन्हें तो नाम भी हॉबिट्स ही का दिया गया था यानी कि बोने इसके अलावा चाइना में पैकिंग मैन ग्रीस में पेट्रालोनस्कल ये सब लाखों साल पुराने ढांचों के फॉसिल्स हैं और साउथ अफ्रीका में मिलने वाला टोंग्स चाइल्ड ये तो बेसिकली इतना अजीब वरीब ढांचा था कि इसे ना ही इंसान ना ही हैवान बल्कि एक अलहदा ही किस्म की मखलूक बताया जाता है अब इस पॉइंट पर पहुँच कर मामला काफ़ी उलझे हुए नजर आना शुरू हो जाते हैं ये ढांचे हमारी लड़ाई एवोल्यूशन के उस नज़रिए से करवा रहे हैं जिसके मुताबिक इंसान हैवान से इवॉल्व हुआ और इस लड़ाई को इस आर्ग्यूमेंट को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए इस चैप्टर के अंदर मैं सबसे मुश्किल चैलेंज डाल रहा हूँ यानी कि एटीन फिफ्टी सिक्स के जर्मनी में हुई वो दरिया और वह ढांचा था इंसान से पहले गुजरी एक नसल नियडत हल का कि जो आज से साढ़े चार लाख साल पहले इस दुनिया में जाहिर हुए और आज से चालीस हजार साल पहले तक रहे ये अब तक की सबसे मशहूर नस्ल है और जब किसी फिल्म में पत्थर के जमाने के लोग दिखाने हों तो इन्हीं नियडत हेल्स की शक्ल बनाकर दिखा दी जाती है एक वहशी सी जंगली सी मखलूक जो मुँह से अजीब व गरीब आवाज़ें निकालती और गारों में रहती थी नियंत्रित हेल्थ सबसे मुश्किल चैलेंज इसलिए है क्योंकि लूसी और टोंग्स चाइल्ड के बारे में तो आसानी से ये बात कही जा सकती है कि वो बहुत पुराने ढांचे थे बत्तीस लाख साल पुरानी लूसी तो प्राइम मेट्स यानी कि चिमपेंजीज और गोरीला वगैरह के ज़्यादा करीब थी लेकिन नियंत्रित हेल्थ का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है और इस चैप्टर के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊँगा कि आप देखेंगे कि वो वाकई इंसान के बड़े करीब की मखलूक थे इनके ढांचे ज़्यादातर यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया के ममालिक में मिलते हैं मोस्ट ऑफ दैम आर इन फ्रांस स्पेन स्लोवाकिया एंड जर्मनी और इनके ढांचों की साख्त देख कर पता चलता है कि वो एक खूनखार नस्ल थी गारों में रहते और आग जला सकते थे पत्तों और जड़ी बूटियों को बुनियादी दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे नियंत्रित हेल्थ मरतों का कद देर हाइट साढ़े पाँच फुट होता था और इनकी औरतों का कद पाँच फुट ये एम्बुश हंटर्स थे यानी कि ग्रोह या जत्थे बनाकर और छुप कर बारह सिंगों हिरनों और जंगली सुअरों का शिकार करते थे और इनके घुटनों की साख बताती है कि वो बड़ी मजबूत जिसामत रखते थे और आराम से पैंतीस से चालीस मील दूर तक भाग सकते थे नियंडल्स के मतलब ये सब बातें सुनकर अब आपको क्या लग रहा है इन खसूसियात की वजह से दिमाग बड़ी आसानी से ट्रिक हो सकता है बड़ी आसानी से सोच सकता है कि ये तो बड़ी इंसानी सी खसूसियात है ये तो बड़ा ह्यूमन काइंड ऑफ बिहेवियर है दवाई खाना आग जलाना और यही वो मौका है जहाँ बहुत से लोग नियंडल्स को इंसान के प्रीडिसेसर्स मान लेते हैं और एवोल्यूशन एक सच लगने लग जाता है और इसी नाजुक मौके पर इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन तमाम सवालों और शुभहत का जवाब कैसे देना है इनफैक्ट इस चैप्टर के अंदर मैं आपको ऐसे दलाइल मुहैया करने वाला हूं कि एवोल्यूशन के मुतालिक खुद आपका अपना कॉन्सेप्ट भी इनशाला क्लियर हो जाएगा सबसे पहली और बड़ी बात जो शुभहत को जन्म देती है कि नियंटेंस आग का इस्तेमाल करना जानते थे वो आग को कंट्रोल करना जानते थे ये बात हमें इस तरह से पता चलती है कि नियंत्रित हेल्स की गारों में छतों और दीवारों पर मैंगानीज डाइऑक्साइड मिलती है जो बेसिकली आग के जलने के बाद पैदा होती है लेकिन क्या आग लगाना आग जलाना इनके इंसान होने का सबूत है इस जमीन के ऊपर आग का इस्तेमाल पिछले आठ लाख साल से हो रहा है लेकिन आग सिर्फ इंसान ही कंट्रोल करना नहीं चाहता इंसान के अलावा भी कुछ मखलूक हैं जो आग का इस्तेमाल करती हैं आपने कभी ऑस्ट्रेलिया के द ब्लैक काइट नामी एक उकाब के मुतालिक सुना है एक लंबे अरसे तक यही समझा जाता रहा कि जब भी जंगल में आग लगती है ब्लैक काइट आग की वजह से घास में उड़ते हुए कीड़ों को पकड़ने के लिए उनकी तरफ लपकता है लेकिन अब आकर यह पता चला है कि ये आग अक्सर लगाता ही ब्लैक काइट है 
ये सूरज की हिद्दत में पड़ी सूखी लकड़ियों को ढूंढता और इन्हें उठा उठा कर एक खुश्क जगह जमा कर लेता है अब शदीद गर्मी से इन लकड़ियों में आग लग जाती है और फिर ब्लैक काइट इन्हें उठा उठा कर घास पर फेंकता है जिससे घास के अंदर छुपे कीड़े बाहर निकल आते हैं और ये उन्हें खा जाता है आग का इस्तेमाल सिर्फ इंसान नहीं और भी मखलूक जानती हैं और नियंडल्स उन्हीं मखलूक में से एक मखलूक थे दूसरी बात के नियंडल्स की एक ऐसी आदत थी जिससे अक्सर लोग इस शक में मुबतला हो जाते हैं कि शायद वो इंसानी प्रीडिसेसर थे और वो बात यह है कि वो लोग जड़ी बूटियों और पत्तों को एक बुनियादी सी दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन क्या हर्बल दवाइयों का इस्तेमाल इनके इंसान होने की दलील है दवाई दुनिया का हर जानदार इस्तेमाल करता है ब्राज़ील के मका पैरट्स एक ख़ास किस्म की मट्टी खाते हैं जिससे इनके पेट के अंदर मौजूद कीड़े और बैक्टीरियाज मर जाते हैं इसी तरह मेडकास्कर के प्रेग्नेंट लीमर्स वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इंजीर के पत्ते खाते हैं जिससे फीमेल लीमर्स में दूध की पैदाइश बढ़ जाती है फिर कीनिया की प्रेग्नेंट हथीनिया भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे पत्ते खाती हैं जिन्हें वो अपनी नॉर्मल या यूजुअल डाइट में नहीं खाती बल्कि शायद आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ब्राज़ील के स्पाइडर मंकीज अपने मेटिंग सीजन के दौरान खास किस्म के फल खाना शुरू कर देते हैं और ये वो खासियत है जिसे आज तक हम सिर्फ इंसानों के साथ ही खास समझते चले आए थे आपकी दिलचस्पी के लिए बता देता हूँ कि पूरे एनिमल किंगडम में जानवरों की जड़ी बूटियों और पत्तों को दवाई के तौर पर इस्तेमाल करने की पूरी एक स्टडी है जिसे सू फार्माकोगनोसी कहते हैं जिसका लफ्जी मतलब ये है कि जानवरों का अद्वियात के मुतलिक इल्म दवाइयाँ इंसान के अलावा भी मखलूक इस्तेमाल करती हैं और नियंडल्स भी उन्हीं मखलूक में से एक थे तीसरी अहम बात जो नियंडल्स को इंसान का ही एक प्रिकर्सर मानने के हवाले से दलील है कि वो ग्रोहों की सूरत में शिकार करते थे जत्था बनाकर झाड़ियों में छुप कर बैठ जाते और अपने शिकार का इंतजार करते और इस सवाल का जवाब तो शायद सबसे आसान है इस वक्त 307 किस्म के जानवर ऐसे हैं कि जो छुप कर अपने शिकार का इंतजार करते हैं मसलन बंगाल टाइगर्स और नाइल क्रोकोडाइल यानी दरियाई नील का मगरमच्छ रीच और 400 से ज्यादा ऐसे जानवर हैं कि जो जत्था या ग्रोह बनाकर शिकार करते हैं जिन्हें पैक हंटर्स कहा जाता है और हैरत की बात के इन जत्था बनाकर शिकार करने वालों में किलर वेल्स मछलियां भी शामिल हैं इनमें हैरस हॉक नामी का यानी परिंदे भी शामिल हैं इनमें ग्रे वुल्स भेड़िए भी शामिल हैं पैक हंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसे शुरू के इंसानों के अलावा भी कई मखलूक इस्तेमाल करती थी करती हैं और नियंडल्स भी उन्हीं मखलूक में से एक मखलूक थे अब इस पॉइंट पर आकर आपको इतना तो वाजे हो जाना चाहिए कि आग जलाना दवाई इस्तेमाल करना और ग्रोह या जत्था बनाकर ऑर्गेनाइज्ड हंटिंग करना शिकार खेलना ये बातें इंसान होने की दलील नहीं है इंसानों के अलावा भी मखलूक ये खसूसियात रखती हैं लेकिन यहाँ से आगे अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिनसे आप बहुत ही आसानी से नियंत्रित हेल्स और इंसान में फ़र्क कर सकेंगे और सबसे अहम दलील मैं सबसे आखिर में आपके सामने रखूँगा मैंने आपको बताया था कि नियंडल्स यूरेशिया के इलाकों में रहते थे मसलन जर्मनी फ्रांस लोवाकिया स्पेन ये वो ममालिक हैं जहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं और जब नियंडल्स वहाँ रह रहे थे तो इस वक्त दुनिया में एक आइस एज का दौर चल रहा था यानी कि आधी से ज़्यादा दुनिया बर्फ़ में ढकी हुई थी और ये दौर यानी लास्ट ग्लेशियल पीरियड तो नियंडल्स के मदूम होने के बाद कहीं जाकर ख़त्म हुआ है तो एक सवाल खड़ा होता है कि अगर नियंडल्स इंसान थे या इंसान का कोई प्रीकर्सर थे तो वो गर्म इलाकों की तरफ क्यों नहीं माइग्रेट कर गए वो तो 35-40 मील भाग सकते थे आराम से उनसे वो इन ठंडे अंधेरे मुल्कों की ठंडी अंधेरी गारों में रहना क्यों पसंद करते थे इस सवाल से दो बहुत ही अहम बातें सीखने को मिलती हैं पहली बात नियंत हेल्स दिन की रोशनी को कम और रात के अंधेरे को ज़्यादा पसंद करते थे और दूसरी बात कि इनकी हड्डियों से मिले जीन्स में दो बड़े ही दिलचस्प प्रोटीन्स मिलते हैं ए एस बी वन और ई एक्स ओ सी सिक्स 
یہ دونوں جینس اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ وہ دن کو سوتے اور رات کو جاگتے تھے جب کہ اس کے برعکس انسان آپ کے لیے یہ بات شاید نہیں ہو لیکن انسان کے جسم میں ایک بایو کیمیکل پروسیس ہوتا ہے جسے سرکیڈین سائیکل کہتے ہیں اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ سرکیڈین سائیکل ایکچولی سورج یعنی سولر ٹائم کے ساتھ سورج کی گردش کے ساتھ سنکڈ ہوتا ہے یعنی آسان ترین الفاظ میں اس بات کا یہ مطلب ہے کہ رات کے وقت انسان کی نیند فطری ہے خواب و چاہے یا نہ چاہے سورج ڈھل جانے کے بعد رات کے وقت انسان کو نیند آئے ہی آئے گی اور دن کے وقت قدرتی طور پر جاگ جانا اسی سرکیڈین سائیکل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انسان کے اس فطری تقاضے کا ذکر سورہ روم کی تیسویں آیت میں ہے ٹوینٹی تھرڈ آیا میں کہ اس کی قدرت کی نشانیاں تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے دوسری بات کہ نینڈک ہیلس میں سے اسی فیصد لوگ چالیس سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے تھے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس دور کے جانور بھی تھے جن کی غاروں میں رہنے کے لیے نینڈک ہیلس کو ان سے لڑنا پڑتا تھا 2016 میں نینڈر سیلز کے 124 ڈھانچوں پر بڑی گہرائی سے ایک سٹڈی کی گئی تھی جس سے یہ پتا چلا کہ ان 124 میں سے 92 نینڈر سیلز کو جانوروں نے ہی مار ڈالا تھا اور ان جانوروں میں سب سے زیادہ حملے کیو بیئر یعنی غاروں میں رہنے والے ریچ پھر دوسرے نمبر پر بڑے بڑے دانتوں والے سمیل ڈون شیر اور تیسرے نمبر پر بھیڑیوں کے حملے سے مرنے والی نینڈر سیلز سے اور باقی بتیس نینڈر تھلز خوراک کی تلاش میں مار گئے یا انہوں نے ایک دوسرے کو ہی مار دیا جس کے متعلق میں آپ کو تھوڑا بعد میں چل کر بتاؤں گا نینڈر تھلز کو زمین میں رہنے کے لیے جگہ اتنی آسانی سے نہیں ملی تھی ان خوفناک اور دیو ہیکل جانوروں کے ساتھ ہر وقت جاری رہنے والی ایک لڑائی جو نینڈر تھلز کی طرح ہی معدوم ہو گئے اور پھر اس زمین میں انسان کے لیے جگہ بنی اور اسی احسان کا ذکر آپ کو سورہ آراف میں نظر آئے گا کہ ہم ہی نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی ہم ہی نے اس میں تمہارا رزق بھی رکھا تیسری بات کہ نیڈ تھلز کی فیزیولوجی انسان سے بڑی مختلف ہے ان کے بڑے بڑے نسلے تھے اور ان کے گھٹنوں کی ساخت بتاتی ہے کہ وہ پینتیس سے چالیس میل دور تک بھاگ سکتے تھے اور یہ کہ وہ کینیبلز تھے یعنی کہ ایک دوسرے کو ہی کھا جانے والے تھے جیسا کہ بعض جانور کرتے ہیں جیسا کہ اکثر چمپینزیز کرتے ہیں جیسا کہ شیر بھی کرتے ہیں جیسا کہ ہپپوٹموس بھی اکثر کرتے ہیں بلکہ آپ نے ہائیناز کا نام شاید سن رکھا ہوگا یہ ایک ایسا جانور ہے جس میں فی میل بیل سے بڑی ہوتی ہے اور یہ ضروری بھی تھا کیونکہ ہائیناز کی عادت ہے ایک دوسرے کو اور اپنے بچوں کو کھا جانے کی لہٰذا فی میل سائز میں بڑے ہونے کی وجہ سے میلز کو ڈرا کر اپنے بچوں کو بچا لیتی ہیں ورنہ میلز چھوٹے ہائینا بچوں کو کھا جاتے ہیں کروشیا اسپین اور بیلجیم کی غاروں میں سے ملنے والے ایک نینڈر تھل کی ٹانگ کی ہڈی توڑ کر اس میں سے گدا نکال کر کھایا گیا تھا دبون میرو پھر فرانس میں ملے ایک نینڈر تھل کے ڈھانچے کی پسلیوں پر کسی دوسرے نینڈر تھلز کے دانتوں کے نشان تھے یعنی کہ صاف ظاہر ہے کہ ایک نینڈر تھل نے دوسرے نینڈر تھل کو کھا لیا تھا اور اسپین میں تو بارہ ڈھانچے ایسے ملے ہیں جن کے سر توڑ کر ان میں سے دماغوں کو نکال کر کھایا گیا تھا اور ان میں سے تین ڈھانچے انفیکٹ بچوں کے تھے ڈرہم یونیورسٹی کے پروفیسر پال پیلٹیک نے ایتھوپیا سے ملنے والے فاسلز اے ون تھری 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 کو سٹڈی کیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ جرمنی سے لے کر چائنا تک پھیلے ہوئے فاسلز کی کھوپڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کے گدوں کو نکال کر کھایا گیا ہے ایک لمبے عرصے تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ کھوپڑیوں کا اس طرح توڑ کر دماغ نکالے جانا شاید کسی قسم کی کوئی مذہبی رسم تھی لیکن 2010 میں مزید بہتر ٹیکنالوجی سامنے آئی جس سے ان ہڈیوں کی مزید بہتر سٹڈی ہوئی اور اس بہتر سٹڈی سے ایک بہتر انٹرپریٹیشن ملی اور ہمیں پتا چلا کہ یہ کوئی مذہبی رسم نہیں تھی بلکہ خوراک کے حصول کے لیے نینڈر تھلز ایک دوسرے کے دماغ کو نکال کر کھا رہے تھے بلکہ کروشیا میں غار ہے جسے وندیا کیو کہتے ہیں اس میں نینڈر تھلز کی ہڈیوں میں سے ایک بھی کھوپڑی سلامت نہیں ہے یہ سب کی سب کھوپڑیوں اور ہڈیوں کو توڑ کر ان میں سے دماغ اور گدا نکال کر کھایا گیا ہے لیکن انسان 
ذرا خود سوچئے کہ چالیس ہزار سال پہلے نینر تھلز معدوم ہوئے ہیں اور ان کے صرف چند ہزار سال بعد انسان سولومن آئلینڈز پہ ارویاں یعنی کہ ٹیرو کاشت کر رہے تھے انفیکٹ یہ زراعت میں کسی بھی ملک کی تاریخ میں سب سے پرانا ثبوت ہے کہ اٹھائیس ہزار سال پہلے سولومن آئلینڈز پر عربیوں کی کاشت نینڈرتھلز اور انسان کی خوراک کے حوالے سے دوسرا فرق کہ کہاں چالیس ہزار سال پہلے نینڈرتھلز ایک دوسرے کی ہڈیوں کا گوتا نکال نکال کر کھا رہے تھے اور کہاں صرف چند ہزار سال کے بعد تبریا کی جھیل سے سی اف گیلی سے ایسے اوزار ملتے ہیں کہ جو فصل کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے تھے اور نہ صرف یہ بلکہ ان اوزاروں پر نشان بھی اس طرح کے پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے انہوں نے کسی نرم کسی سبز فصل کو کاٹا ہو آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ وہی تبریا جھیل ہے یعنی کہ سی آف گیلن جس کا پانی یا جوج ماجوج کے آنے سے پہلے ایک نشانی کے طور پر خشک ہو جانا ہے انسان اور نیئر تھلس کی خوراک میں زمین آسمان کا فرق تھا اور سورہ اسرا کی آیت ہے کہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت دی انہیں خشکی اور طریقی سواریاں دیں انہیں پاکیزہ چیزوں کے رزق دیے اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت کی اب ذرا سوچیں تو صحیح کہ چالیس چالیس میل دور پیدل بات بھاگنے والی مخلوق نیئر تھلس کے مقابلے میں بنی آدم کو خشکی اور طریقی سواریاں ملیں ایک دوسرے کو کھا جانے والے نینڈ تھلس کے مقابلے میں آدم کی اولاد کو پاکیزہ چیزوں کے رزق ملے عربیاں مکئی گندم ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں جو پہلی خوراک کھائی وہ گندم تھی اور اس رائس آیت کے آخری حصے پر غور کریں کہ ہم نے بنی آدم کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی اور ان بہت سی مخلوقات میں نینڈ تھلز یقیناً شامل ہے اب تک آپ کو اتنا واضح ہو جانا چاہیے کہ نینڈ تھلس انسان سے مختلف ایک علیحدہ مخلوق تھے صرف اور صرف فطری تقاضوں والی ایک مخلوق جس کا مقصد صرف کھانا پینا سونا اور وزائش نسل کرنا تھا اور میں آپ کو اس کی بھی دلیل سورہ شعراء سے پیش کرتا ہوں کہ اس سے ڈرو جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی عموماً یہاں سے یہاں پہلے کے لوگوں سے مراد یا اس کا مطلب گزشتہ اقوام لیا جاتا ہے لیکن ذرا اس پہلے کے لوگوں کے لیے استعمال ہوئے عربی لفظ پر تو غور کریں جبلت الاولین اور میرا ہم سے ایک سوال ہے کہ جبلت کسے کہتے ہیں آپ سب نے اردو کی کلاس میں پڑھا ہوگا انسان کے جبلی تقاضے جبلت کہتے ہیں زندگی کی ایک بہت ہی بنیادی شکل کو ایک ایسی زندگی ایک ایسی شکل ایک ایسی مخلوق جس کی ضروریات صرف اور صرف کھانا پینا سونا اور افزائش نسل کرنا ہے اور اس جبلت الاولین یعنی پہلے گزر جانے والی ایک جبلی زندگی کے کانسیپٹ پر نینڈر تھلس نامی یہ مخلوق بالکل فٹ بیٹھتی نظر آتی ہے اور اب بنی آدم کے نینڈر تھلس سمیت اس زمین پر رہنے والے کسی بھی دوسری مخلوق سے ممتاز ہونے کی سب سے بڑی دلیل جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ دلیل جو اللہ تعالیٰ نے بذات خود قرآن پاک کے بیسکلی بالکل شروع میں ہی بتا دی ہے سورہ بکرا اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے کیا آدم علیہ السلام کو پیدائش پر ملا اللہ تعالیٰ کا ایک گفٹ ایک تحفہ زبان بولنے کی صلاحیت انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے انہیں بولنے کی صلاحیت دی گئی انہیں زبان دے دی گئی اور چونکہ یہ دلیل میں قرآن پاک سے اٹھا رہا ہوں اس لیے اس چیپٹر میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ آدم اور ان دوسری مخلوقات میں فرق کی اس سے بڑی شاید ہی کوئی دلیل ہو انسان میں ایک جین ہوتا ہے جسے فاکس پی ٹو کہتے ہیں یعنی فوک ہیڈ فاکس پروٹین یہ ایک ایسا پروٹین ہے کہ جو انسانوں میں زبان یعنی لینگویج اور بولی کے لیے ضروری ہوتا ہے بلکہ سائنسدان تو اکثر مذاق میں اسے گرامر جین بھی کہتے ہیں 1998 میں انگلینڈ میں پوری فیملی اپنے اسپیچ ڈس آڈر کے علاج کے لیے ہاسپٹل گئی یعنی کہ وہ لوگ صحیح سے بول نہیں پاتے تھے تو اس وقت حادثاتی طور پر اس جین کی ڈسکوری ہوئی تھی اور تبھی اسے لینگویج جین کا نام دیا گیا یہ جین بولی کے علاوہ پھیپھڑوں اور جسم کی بڑ خطری کے لیے بھی ضروری ہے اور اگر ہم میں یہ جین نہ ہوتا تو صرف نہ صرف ہم زبان جیسی صلاحیت سے محروم ہوتے بلکہ ہمارے قد بھی بہت چھوٹے ہوتے 
نینتھلز میں یہ جین تو تھا لیکن اس کا وہ ویرینٹ نہیں تھا جو انسان میں ہوتا ہے اس بات کا آسان ترین الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ نینتھلز صرف آوازیں نکال سکتے تھے بلکہ ڈاکٹر لیبا میں فلپ نے بڑی محنت سے نینڈرتھلس کا ووکل ٹریکٹ یعنی گلے کا بولنے والا حصہ بھی تیار کیا تھا اور نینڈرتھلس کی قدرتی آواز بنانے کی پوری کوشش کی تھی لیکن آخر نتیجہ یہ نکلا کہ نینڈرتھلس زیادہ سے زیادہ ایک نومولود بچے کی طرح آواز نکال سکتے تھے وہ ناک سے بالکل بھی نہیں بول سکتے تھے جیسا کہ انسان انسان نون کی آواز نکال لیتا ہے لیکن انسان کو ملا یہ تحفہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایک جملہ بولنے کے لیے ہمارے منہ کے اندر اٹھارہ میکانزمز کام کر رہے ہیں ایک ایسی صلاحیت ہے جو نینڈرتھل سمیت کسی بھی دوسری مخلوق کے اندر نہیں ہے لیکن ابھی تو اس چیپٹر کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوا ہے کیونکہ یہ حصہ بات کرے گا اللہ کے آدم علیہ السلام کو دیے گئے تحفوں میں سے ایک تحفے کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے جانے کی لینگویج کی 